இது இருக்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்திற்கு பட்டிமன்றம் என்ற பெருமன்றங்களுக்கு ஒரு பெரும் பேராக கிடைத்த பெரும் பேராசிரியர் ஐயா தலைவர் அவர்களே பக்தி கலை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் பக்தி கலையை உள்ளே மனதின் உள்ளே பேணி அதனுடைய பெருமையை உணர்ந்தபடி உணர்ந்தவாறு சொல்ல வேண்டும் என்று இப்பக்கம் இருக்கின்ற எம்மவர்களே நம்மவர்களே நம்மவர்களே அந்த பக்கம் கலை மேல பக்தி கொண்டு கலையே அதன் மேல் நாங்கள் பக்தி செலுத்துவதே எங்களுக்கு போதும் கலையை கட்டி காத்தாலே அது போதும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எப்படியாவது சொல்லி அந்த ஒரு கருத்துக்களையும் பரிமாறிக்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்ற பண்டித நண்பர்களே ரசிக பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறந்த அந்த பணிவன்புடன் கூடிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு மார்கழி மாசம் எங்கு பார்த்தாலும் சங்கீதம் மழை அதோட ஒரு நிறைந்த நிறைவாக இன்று இந்த பட்டிமன்றம் என்று கருதலாம் இவ்வளவு நாள் சங்கீதம் கேட்டோமே அதில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னா மார்கழி மாசத்தில் தான் நடக்கிறது அதையே கவனிக்கணும் ஏன் மற்ற மாசங்களில் நடக்கலை அப்படின்னாக்க மார்கழி மாதம் தேவர்கள் அவர்களுக்கு பிரம்ம முகூர்த்தமாக அதிகாலை பொழுது இறைவனுக்கு கிருஷ்ணனே கீதையில் சொல்லுகிறார் மாதங்களில் மார்கழியாக இருக்கிறேன் என்று சினிமா பாட்டை ஞாபகம் சொல்றீங்க அப்பேற்பட்ட பக்தி சுவை எங்கும் பெரு வெள்ளமாக பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்ற இந்த சென்னை மாநகரிலே அருமையான ஒரு தலைப்பு கர்நாடக சங்கீதத்தின் பயணம் பக்தியை பரப்பவா அல்லது கலையை காக்கவா இந்த உனக்கு அம்மா பிடிக்குமா அப்பாவை பிடிக்குமா அப்படின்னு குழந்தைய கேட்டால் என்ன சொல்லும் அந்த மாதிரி இரண்டையுமே பிரிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை பிரித்து பார்த்து ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டம் அப்படி இருக்கு பக்தி இல்லாமலே கலையை வச்சு கொண்டே நாங்கள் ஓட்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கைன்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி பின்னாடி வருவோம் முதல்ல ஒரு ஒரு டெபினேஷன் பண்ணிடுவோம் கர்நாடக சங்கீதம்னா என்னங்கிறத தலைவர் ஐயா சொல்லிட்டாங்க அவர் சொன்னார் என்னை பார்த்தோடனே இந்த துண்டு எடுத்து அவர் போட்டுருவாரு நான் பேசினதுல ஏதாவது துண்டு விழுந்ததுன்னா ஐயா தான் அதை சரி கட்டி எங்களெல்லாம் காப்பாற்றுல வருவார் அவ்வளவு ஆதாரமான அடிப்படை ஞானம் உள்ளவர் அவரு அவர் இசை வடிவம் நான் தமிழ் தமிழ் வடிவம் மட்டும் பார்க்கல அவர் பேசும்போது சொல்லுவாங்களே பண்ணை பழித்த மொழியாளுங்கிற மாதிரி இசையே பழிக்கும் அளவிற்கு ஏற்றமையிலே நீங்கள் ஏற்றமுடையவர் அப்பேற்பட்ட ஒரு தலைவராக அமைந்திருப்பது நம்முடைய பாக்கியம் அதில் சிவராமன் சார் அவரை பற்றி சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை அந்த விதத்தில் கர்நாடக சங்கீதம் என்பது சாம வேதத்திலிருந்து புறப்பட்டு ஐயா சொன்னபடி அந்த பயணத்து வருகிறது அல்லவா கர்நாடக சங்கீதத்தின் பயணம் என்றால் எதிர்கால பயணம் மட்டுமல்ல பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும் அந்த பயணம் தொடர்கிறது சரி பக்தினா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு பலவிதமான டெஃபினேஷன் இருக்கு கர்நாடக சங்கீதத்தை பொறுத்து மட்டும் பக்தினா என்னென்ன அந்த படைத்த இறைவன் இருக்கிறான் அல்லவா நம்ம தோன்றினது நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் இல்லை நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணமும் ஏதோ ஒரு சக்தி ஆட்டி படைக்கிறது இங்கேருந்து புறப்பாடு ஆகிறதும் நம்ம கையில் இல்லை அப்போ நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது உள்ளங்கை நல்லிக்கனி போல புரிகிறது அல்லவா அந்த படைத்த இறைவனோடு நம்மை இணைத்து கொள்ளும் ஒரு பாலமாக இருக்கக்கூடியது தான் முயற்சி தான் பக்தி அந்த பக்தி அதனை பரப்புவதற்கு கர்நாடக சங்கீதம் ஒரு உறுதுணையான கருவியாக இருக்கிறதா அல்லது கர்நாடக சங்கீதம் ஒரு அசாத்தியமான கலையாச்சே த மோஸ்ட் அதாவது சொல்லுவாங்க 
the most refined of the fine arts finest of the fine arts அப்படிங்கறாங்க நுண்கலைகளிலே உண்மை தன்மை பொருந்தியது இசை என்று உலகத்தில் அவ்வளவு பேரும் ஒத்துட்டு இருக்காங்க அப்பேற்பட்ட கலையை காக்கவா அப்படிங்கறத இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் நல்லா பார்த்தோம்னா பக்திக்கும் கலைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு டெபினிஷன்ல கொடுக்கும் போது பக்திங்கிறது ஒரு உணர்வு ஒரு பேர் உணர்வு பக்திங்கிறதே ஒரு பயணம் இந்த ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவை நோக்கி எப்பொழுது நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் ஏதோ ஒரு முறையில போறோம் பக்திங்கிறது எப்படி நம்மளுடைய மூச்சு காற்றோ அந்த மாதிரி இந்த மனித பிறவி ஏன் மனித பிறவி மட்டும் இல்லை விலங்குகள் யானை பக்தி பண்ணியிருக்கு எறும்பு பக்தி பண்ணியிருக்கு நமக்கு எல்லாம் அந்த கதை தெரியும் திருவானைக்கா திருவெறும்பூர் இப்படி எல்லாம் கேள்விப்படுறோம் இந்த கலைங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கலையை எடுத்துக்கோங்க ஓவிய கலை எடுத்துக்கோங்க ஓவிய கலைன்னா என்ன ஒரு தூரிகை இருக்கு ப்ரஷ் இருக்கு பல கலர்ஸ் பெயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதை வச்சு ஒரு கேன்வஸ்ல வரைகிறாங்க இந்த இசைக்கலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஐயா சொன்ன மாதிரி ஓம் அதுதான் தூரிகை அந்த ஓம் என்ற அடி நாதம் இருக்கிறதே அதுதான் தூரிகை அதை வச்சு என்ன பண்றோம் சப்த ஸ்வரங்கள் என்கிற அந்த வண்ண கலவைகள் இருக்கு இல்லையா அதுல பல வண்ணங்களை தீட்டி ஒரு ராகங்களாக நாத வடிவுகளாக அந்தரத்திலே வரைகிறோம் அது ஸ்பேஸ்ல தான் வரைகிறோம் இல்லையா அந்த அந்தரத்திலே வரையக்கூடிய அந்த நாத வடிவங்கள் ஒலி வடிவங்கள் இந்த அந்தராத்மாவிற்குள்ளே சென்று உணர்வுகளை ஊடுருவி சென்று நவரச பாவங்களையும் அந்த திருப்தியையும் ஏஸ்தட்டிக் புல்ஃபில்மெண்ட் என்று சொல்கிறார்களே கலை நுண்ணுணர்ச்சியையும் நம்முடைய மனதிற்கு அந்த நிறைவையும் கொடுத்து கடைசியில் ஆத்மாவில் சென்று லைக்கவில்லை என்றால் அந்த கலைக்கு என்னையா மகிமை அப்படியே காத்துல வந்தது காதல விழுந்தது இப்படி போச்சுங்கிற மாதிரி போயிடக்கூடாது இசைங்கிறது ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக வந்து உட்காரிகள் கூட சில பேர் பாடும் போது நல்ல வித்த காட்டினாரியா அப்படின்வா மியூசிஷியனா மஜிஷியனா சந்தேகமா இருக்கும் ஆனா சில பேர் பாடும்போது என்ன சொல்றாங்க சார் நான் ஏதோ வந்தேன் ஆனா மனசெல்லாம் அப்படியே உருக்கிட்டார் சார் உருகி பாடினார் சார்ங்கிறார் இல்லையா அதுதான் நம்ம சங்கீதத்தோட ஆதாரம் இப்படிப்பட்ட இசை இப்ப நான் ஒரு சின்ன விஷயம் வரேங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப நான் ஒரு சின்ன ஒரு டியூன் பாடுறேன் காப்பி ராகத்துல இது காப்பி இல்ல ஒரிஜினல் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா வார்த்தையை சொல்ல போறது இல்ல நீங்கிறீங்க வச்சுக்கோ இப்போ இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நீங்க கேட்கறீங்க நமக்கு என்ன உணர்வு வருகிறது ஆஹா இன்பமாக இருக்கிறது கண்ணு மூடி ரசிக்கலாம் இத நான் ஒரு வார்த்தையில போட்டு பாடுறேன் கவனிக்கணும் நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னங்கிறத இதுக்கப்புறம் சொல்றேன் பாருங்க கடவுளை நம்பதே தலை அசைஞ்சுதா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் அர்த்தத்துக்கு போறோம் கடவுளை நம்பதே சொல்ற விஷயம் கடவுளை நம்பாதேன்னு ஆனா அந்த இசையோட அந்த பவர் பாருங்க கர்நாடக இசையே பக்தி வடிவத்தில் இருக்கிறது இந்த கருத்து அதோட ஒவ்வாது ஒத்துக்கிறீங்களா பக்திக்குன்னே ஏற்பட்ட இசை அந்த கர்நாடக இசையோட வடிவே பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னாக்க யாராவது ஒரு கொடுவாள் கொடுவாள் மேசைக்காரன் அருவாளை எடுத்து பத்து தலைகளை அறிந்து விட்டு வருகிறேன் என்று பறைசாற்றுவதற்கு முன்னாலே பாடக்கூடிய இசை மாதிரி அவங்களுக்கு தோன்றுது அப்படியே இருக்கு இல்ல யார் மேலயோ ஒரு ஜென்ம பகை இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த காழ்ப்புணர் விஷயம் காட்டக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு இல்ல நிறைஞ்ச ஒரு ஆத்மா தன்னிறைவு அடைந்த ஆத்மா ஆனா ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறதே அதுகிட்ட ஒரு இறைஞ்சுதல் ஒரு வேண்டுதல் ஒரு பக்தி ஒரு உணர்வு இதனை அப்படியே கேப்சர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குன்னே இருக்கியா கர்நாடக சங்கீதம் இல்லையா உலகத்துல எவ்வளவு விதமான சங்கீதம் இருக்கு ஐயா சொன்னாங்களே ஒப்பாரிக்கு கூட பாட்டு இருக்கு கோபத்துக்கு கூட பாட்டு இருந்ததுங்கிறாரு அது கத்துனா தேவையில்லைன்னு பாக்குறேன் எனக்கு கோபம் வரும்போது சங்கீதம் வர மாட்டேங்குது அது ஒண்ணுதான் எனக்கு ஐயா கிட்ட போய் கத்துக்கலான்னு இருக்கேன் சமயத்துல பிரயோஜனப்படும் ஆமா அந்த மாதிரி 
ஒரு நம்ம பல காரியங்கள் பண்ணுறோம் கோவிலுக்கு போகலான்னு ஒரு இன்னும் நினப்பு இருக்கு இல்லையா எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் ஊரிய விஷயம் கோவிலுக்கு போய் கருவறைக்கு முன்னாடி நிற்க இருக்கிறாங்க நம்ம ஒரு பாக்கியத்தில் அன்னைக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கோம் கருவறைக்கு முன்னாடி போய் நிற்கிறோம் ஐயா அந்த கருவறைக்கு போய் முன்னாடி நீங்கள் ஒரு தேவாலய செய்யோ ஆழ்வாரோடைய பண்களையோ பாசுரங்களையோ எடுத்து பாடுவீங்களா இல்லை ஒரு ராக் மியூசிக் இல்லை ராக்கம்மா மியூசிக் பாட முடியுமா அது எவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் வெளியில் நீங்கள் பிரமாதமாக ரசிச்சிருப்பீங்க அங்கே இறைவனோட சந்நிதியில் பாட வேண்டிய சங்கீதம் கர்நாடக சங்கீதம் என்பது எல்லாருமே ஒத்துக்கலாம் நீங்கள் உலகத்தில் இல்லையா அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பக்திக்காக பக்தி என்பதுதான் லட்சியம் இறைவனை இறைவனோடு இரண்டரை கலக்க வேண்டியதுதான் நம்முடைய லட்சியம் அதற்கு உதவுபடியாக சங்கீதம் இருக்கிறதே தவிர வெறுமன கலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலைக்கு வந்து ஒரு குணம் இருக்கு இந்த நம்ம கர்நாடக சங்கீதம் இருக்கு அப்படியே செந்தூக்கா தூக்கி உங்களுடைய இறைவனோட இரண்டரை கலத்து விடும் கலந்து விடும் கலக்க வைக்கப்படும் அதே நேரத்திலே கவிழ்த்து விட்டு விடும் அதில் அதாலத்தையும் தள்ளிவிடும் கலையை மட்டும் நீங்கள் இல்லைன்னா உன்னோடைய குணம் அதில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது ராவணேஸ்வரனுக்கு என்னாச்சு அந்த இசை சிவனை மனது உருக்க வைக்க வேண்டும் என்பது மட்டும் சாமகானத்தை பாடினார் ஏன்னா அது தெரியும் அது இறைவனுக்கு உள்ள இசை அதில் தான் அவர் உருவாரும் தெரியும் இல்லைன்னே அவன் தப்பிக்க முடியாது வெளியில் வந்தோன்னா அவன் குணம் மேலிட்டுதே அதனால இந்த பக்திங்கிற ஒரு அமிர்தத்தை குழைத்து இந்த இசையை நாம் பயன்படுத்தினால் தான் மனது பண்படுகிறது அந்த விதத்திலே இது ஒரு முக்கியமான பக்திக்கு உதவுபடியாக இருக்கக்கூடியதான் சங்கீதம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் கர்நாடக இசை பயணம் என்பது ஒரு தனித்த வித்வானோட பயணமா நிச்சயமாக கிடையாது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பெரியவங்கன்னு பேசுறது எப்படின்னா அவங்க பல பேரை பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை அந்த இசை என்னும் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள அழைச்சின்னு வந்து அவர்களுடைய உணர்வுகளை நல்ல விதமாக தாக்கி அவர்களுடைய ஆத்மாவில் கலந்திருப்பார்கள் அப்போதான் அவங்க பேர் தான் வரலாறு பேசும் இப்போ நான் வந்து வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் சார் வச்சுங்களேன் அதாவது இனிமே யாரும் உருட்ட முடியாது பிறட்ட முடியாதுங்கிற மாதிரி அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் வச்சுங்கோ அது எதுக்கு பண்ணுவேன்னாக்க ஒரு வித்வான்கள் கூடின ஒரு பத்து பேர் ஐம்பது பேர் வித்வான்கள் கூடின சபையில் போய் பாடினோம் வச்சுங்களேன் ஐயோ ஐயோ என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காதியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருவா ஆனால் மனசு தொட்டு சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு உயர்ந்த சேவை செய்யக்கூடிய எந்த வித்வானாக இருந்தாலும் ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் பக்தி உருக்கம் இனிமை ஆனந்தம் நிம்மதி சாந்தம் இதை தேடி வருகிற பாமரர்கள் அல்லது இசையை ரசிப்பவர்களுக்காக பாடுகிறார்களா வித்வான்களுக்காக பாடுகிறார்கள் நல்லா யோசிக்கணும் வித்வான்கள் பாடினா இன்னொரு வித்வான் வரதே கொஞ்சம் அபூர்வமாக இருக்குது இந்த காலத்தில் அது வேறு விஷயம் அது வேறு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த கர்நாடக இசை பயணம் எல்லாரையும் சமூகத்தினரை அரைவணத்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் பக்தி என்பதை இணைத்து கொள்ளாமல் இணைத்து கொள்ளாமல் வெறும் வெறும் கலையை மட்டும் நீ பாடினாக்க கலையை மட்டும் காப்பாற்றுவதனால் உமக்கு எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை சமுதாயத்துக்கு பிரயோஜனப்படாத ஒரு கலை நமக்கு தேவையா இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க கலையை எவ்வளவு வேணாலும் வளர்த்து போங்க கலையை வளர்ப்பதனால் பக்தியும் கூடவே அதை விட ஒரு படியாக மேலேயே வளர்கிறது பக்தியினால் கலை இல்லாமல் கூட பக்தி பரிமளிக்கும் கண்ணப்ப நாயனார் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவர் சங்கீதமா பாடினார் இறைவன் வந்துட்டாரா இல்லையா பக்தி வந்து சங்கீதத்துக்கு ஒரு அனுகுணம் அதுதான் நான் சொல்லவர் அப்பேற்பட்ட நம்முடைய இசை நம்முடைய இப்போ ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வாத்தியம் வாசிக்கிறோம் வாத்தியத்தில் தக தின் தின்னா த தின் தின்னா என்னென்னலாம் கேட்குறது சொல்கள்லாம் கேட்குறது இதில் பக்தி இருக்கான்னு கேட்டால் பெரியவர்கிட்ட கேட்டால் சொல்வார் அவருடைய உணர்வு தெரியும் அவருக்கு தெரியும் பக்தி பூர்வமாக தான் நான் வாசிக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் இருந்து சொல்லுவாங்க பொதுவாக அவர் பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது திருஞான சம்பந்தருக்கு சிவபெருமான் வந்து ஒரு தங்கத்தினால ஆன தாளத்தை கொடுக்குறார் அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் அடுத்த கோவிலுக்கு போகிறாரு அதை தட்டின்றே பாட ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த தாளத்தில் சத்தமே வரல எப்படி இருக்கும் அங்க அம்பாள் வந்த அதுக்கு சத்தம் கொடுத்தாதனால ஓசை கொடுத்த நாயகின்னு அவளுக்கு பேரு இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப சில பேர் சொல்றாங்க எனக்கு பக்தியே வேண்டாம் ஐயா நானே தான் பாடுறேன் அப்படின்னு அதாவது அவங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தேன் அப்படின்னா இவங்களே பிறந்துண்டு இசையும் இவங்களே பிறப்பித்து இவங்களே பாடி 
அதாவது அந்த கடவுள் எல்லாம் வணங்காது என்ன வணங்குங்கிற மாதிரி பேசுறாங்க இப்ப காலம் அப்படி இருக்கு அதுக்காக சொல்ல வேண்டியிருக்கு அந்த ஓசையை கொடுத்தவளே அந்த தாய் ஆமா கரெக்ட் அந்த ஓசையை கொடுத்தவளே அவதாங்க போது பிரணவாகார மூர்த்தியாக ஓம்கார பூவளை எது நம்மை பாட வைக்கிறதோ அதை போற்றி பாடி அப்பால் என்று சொல்கிறார்களே அந்த பிரணவத்திற்கு அப்பால் அந்த சிருஷ்டி மூல கர்த்தாவாகவே மாற முடியும் என்ற அளவுக்கு இசை நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கிற சேர்க்கிறது அந்த சக்தி உடையது நம்முடைய சங்கீதம் இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம கையில் இல்லைங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் எம்எஸ் அம்மா ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் பாடினது யூஎன் கான்சர்ட் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா அன்னைக்கு காலையில் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது யூடியூப் இருக்கு அவசியமாக எல்லாரும் பாருங்க பார்க்காதவங்க அவங்க பேசியிருக்காங்க அன்னைக்கு காத்தால தொண்டையில் காத்து தான் வந்தது வெளியில் காற்று வந்தால் பரவாயில்ல தொண்டையில் காத்து வந்தால் எப்படி இருக்கும் நான் அவங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் காஞ்சி பெரியவர் அவள் பக்கத்தில் படத்தை வச்சுட்டு நான் குங்கும அரிசியில் பண்ணிகிட்டே வேண்டிகிட்டே இருந்துருந்தேன் உருகி 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 வேண்டிட்டேன் அப்புறம் சாயந்தரம் நம்ம பிறந்த வார்த்தையான்னு பாடினே வந்துருத்து தொண்டை வந்துருத்து அப்படி அப்படி குழந்த மாதிரி உருகி பேசியிருக்காங்க இதில் எந்தாவது புரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா நம்ம கையில் இல்லை இது பக்தி தான் முக்கியம் இது பக்தியில் பக்தியில் ப ஆரம்பித்து பக்தியில் பணித்து இன்று அதிலே பரிமளித்து பரிணமித்து இனிமேயும் பக்தியை தான் தாங்கி கொண்டு செல்லப்போகிறது கர்நாடக இசையை பக்தியோடு இணைத்து தான் பார்க்க முடியவே தவிர கலையை மட்டும் வளர்ப்பது என்பது ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் கொண்டு விடுமே தவிர இந்த கலையை வளர்த்த தியாகராஜ சுவாமிகளே என்ன சொல்கிறாருன்னா ஓ ரமா இந்த வீண் இந்த கவி ஜாலம்லாம் பண்ணி இருக்கிற சங்கதிகள் எல்லாம் போட்டு சர்க்கஸ் மாதிரி சங்கீதத்தை பண்ணிடுவாங்கிறதுனால இந்த உலகத்தில் அரம்பொருள் இன்பமும் அவ்வுலகத்திலே வீடும் கொடுக்கக்கூடிய கீர்த்தனங்களை ராமா நீ எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாய் எல்லோரும் உய்வதற்காகவும் நானும் உய்வதற்காகவும் இந்த கீர்த்தனைகளை நான் எனக்கு நீ சொல்லி கொடுத்திய இந்த நன்றி கடனை நான் எப்படி தீர்ப்பேன் தாசரதி நீ ருணமும் தீர்ப்ப நான் தரமா பரம பாவன நாமா பக்திலே நீ கவி ஜால வரேன்னு பாவ மெருகிலே நீ கலலோ அதாவது நீங்க வித்வான்களை கேட்டீங்கன்னா சங்கீதத்தில் நீங்களே சொல்லுங்க பக்தி இல்லாம ஒருத்தன் பாடுறாரு என்ன நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அவரை என்னங்க அவர் பாட்டு கை கால் உதறிட்டு ஏதோ பாடிட்டு இருக்காரு சொல்லுவீங்க நம்ம மனசுக்கு எவ்வளவுதான் பிரமாதமா சங்கதி போட்டாலும் கடைசியில் உருக்கமா ஒரு சங்கதி எதிர்பார்க்கிறோமா இல்லையா அந்த உருக்கத்தில் தான் நெருக்கம் இருக்கிறது அதனால் பக்தியை என்றும் பேணி காப்பது அதை பரப்புவதற்கு தான் இந்த கர்நாடக சங்கீதம் என்றும் இருக்கிறது என்பதிலே எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த தலைவருக்கு நமஸ்கார் சொல்லுங்கள் நமஸ்கார்